Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami Sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya Dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys Oke okay? Hai 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 Soal ceramah Habib Bahar ini kata TGB Zainul Majdi Sumber dari timsaindonesia.co.id Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengatakan bahwa penyampaian nasihat atau ceramah semestinya dilakukan dengan cara yang lembut dan sejuk sebagaimana adab yang diajarkan dalam agama Di dalam tuntunan agama Islam itu kan bernasihat satu sama lain itu kan kewajiban termasuk bernasihat dari rakyat kepada pemimpin cuma masalahnya adalah bagaimana cara kita bernasihat apakah bernasihat dengan mengumpat di podium itu cara yang, berdika, yang diberikan tuntunannya oleh Nabi Muhammad SAW saya pikir tidak seperti itu Jadi pernasihat itu harus dengan cara yang baik Tidak hanya substansinya baik Tapi caranya pun harus baik Dan kalau menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak tepat Itu bisa kontraproduktif Akhirnya timbul fitnah Dan akhirnya menjadi pergunjingan Dan kalau sudah terjadi pengunjingan Maka apa yang diharapkan itu tidak mungkin terwujud Kata dia, usai diskusi dari pelatihan kader lanjutan PKC PMI Jakarta di gedung PBNU Keramat Jakarta, Kamis 6 Desember 2018. TGB melanjutkan memberi nasihat merupakan kewajiban dalam agama termasuk memberi nasihat kepada pemimpin namun nasihat tersebut harus dengan bahasa yang santun, damai dan menyejukkan. Untuk itu dia mengajak semua tokoh agama dan masyarakat serta elit politik ketika menyampaikan nasihat atau ceramahnya tak perlu diisi dengan hujatan dan makia. Siapapun apalagi sebagai tokoh umat kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan keadaban Islam yang baik di ruang publik keadaban Islam itu termasuk di antaranya pola interaksi kita jauh dari saling menghujat. Mengumpat apalagi sama anak bangsa termasuk kepada pemimpin-pemimpin kita katanya Saat disinggung soal isi ceramah Habib Bahar bin Semit Ali, uh, Ali bin Semit yang mengkritik pemerintah Jokowi dodo secara keras TGB Zainal Masjid sendiri tak menjawab secara spesifik Keadaban Islam itu mengharuskan kita untuk menyampaikan nasihat yang baik bukan dengan menghujat katanya Di lokasi yang sama ketua PKC PMI DKI Jakarta Daud Azari meminta para elit politik dan tokoh mengedepankan nilai kesopanan dan keberadaban dalam menyampaikan keceramah politik ke masyarakat ruang publik harus diisi wacana politik yang menyajukan bukan yang saling menjatuhkan karena bagaimanapun pentingnya proses demokrasi persatuan menjadi hal yang tidak boleh di otak atik tambahnya sekedar informasi Habib Bar sendiri telah dilaporkan ke polisi lantaran isi ceramah yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo Jokowi Mania pada 28 November 2018 melaporkan pernyataan Habib Bahar dalam sebuah video ceramah yang beredar di media sosial di baris krim Polri laporan itu diterima dengan nomor LP di garis mering dan seterusnya itu Baris Krim HB Bahar dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 207 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 946 tentang peraturan hukum pidana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta pasal 16 Junco pasal 4 Juz huruf A huruf B angka 1 dan pasal 45 ayat 2 Junco pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sumber dari tim sesindonesia.co.id dan bagaimana kabar Anda.